Hello dear students, Vanakam. It's me your GRB sir. In this video, I am going to explain you about the microscopic model of current. That is the microscopic form of Ohm's law. How do you derive it? I will discuss this video in this video. First, let us consider a conductor with a cross-sectional area A. Then, electric field is applied from right to left. If you have right to left, you can see the battery is negative and positive. Then, how do you know the electric field direction? That is on the right side or on the left side. The electric field is on the opposite direction. The electrons will move. If you look at the path, how do you know the electrons flow? You will know the left to right. You will understand this first. இதில் எருக்குக்குடிய electron ஓட drift velocity VD vector அப்படி நம்ம வாச்சிக்கலாம் இந்த conductorல சாரிப்பை என்ன வண்ணப் போகிறேன் அப்படி நான் DX length இருக்குக்குடிய ஒரு சின்ன portion வந்து நான் consider பண்ணப் போகிறேன் students அப்பா இந்த DX length எதுக்கு equal இருக்கும் அப்படின் பாத்தீங்க நான் VD DT கு equal இருக்கும் அது எப்படி சார் இந்த mathematical expressionக்கு வ இந்த போர்சனில் வந்து electrons இருக்கு அந்த electrons இக்கு வந்து drift velocity இருக்கு so drift velocity நம் எப்படி எலிதிக்கலாம் general எலுதன்னும் அப்படினா drift velocity is equal to dx divided by dt rate of change of displacement இதான் நம் velocity அப்படின் சொல்றோம் so dx is equal to vd into dt இந்த மேர் நீ என்ன பண்ணிக்கலாம் இக்கேசன் change பண்ணியரலாம் so this dx should be equal to vd dt இப்பா சார் என்ன பண்ணப் பிறேன் அப்படினா இந்த வாலியத்து குள்ள எவ்வளவு number of electrons available இருக்கு அப்படின் கண்டுபிடிக்கப் பிறேன் அதாது number of electrons available in the volume of length dx is equal to அக்கு கண்டுபிடிக்கு ஏவு ரச்சின்ன formula இருக்கு students volume into number per unit volume இது வந்து ரும்ப ஒரு கஸ்டமான விசியல்லாம் கடியாது ரும்ப ஒரு easyான sentenceல் என்ன சார் சொல்ல வருகிறாங்க ரும்ப சிம்பல நீங்கப் பிருந்துக்கலாம் students நம்மகிட்ட இருக்கு கூடிய வாலியம் வந்து எவ்வளவு இதுதாம் right ஒரு exampleுக்கு 1 meter cube வாலியத்தில 1 meter cube வாலியத்தில n number of electrons இருக்கு அப்படினா நம்மகிட்ட இருக்கு கூடிய வாலியத்தில எவ்வளவு number of electrons இருக்கும் இதுதான் வந்து இந்த formula. அதாது நீ எப்பிருந்து கட்டைப் பண்ணுங்க, 1 meter cube, அதுதான் வந்து unit volume அப்படின் சொல்லி இருக்கா, per unit volume அப்படின் போட்டுக்கா, per unit volume அப்படின் சொல்லது 1 meter cube. 1 meter cube வாலியத்தில, n number of electrons இருக்கு அப்படினாம், நம்மைக்கிட்ட இருக்கு குடிய வாலியம் வந்து என்னது V, capital V, இந்த வாலியத்தில எவளோ electron இப்பு என்ன பண்ணுங்க, என்னுக்கு பதலா இந்த small n வந்து நீங்கள் அப்படியைப் போட்டுக்கிறுங்க, V வந்துச்சா students, இந்த volume, இந்த volumeத்துக்கு பதலா நீங்கள் என்ன பண்ணியரலாம், இதோடை area, அதாது இந்த area வையும், இந்த distance யும் நீங்கள் multiply பண்ணிப் போடுங்க, உங்களுக்கு வந்து automatic volume கடைச்சிரும். So, இந்த volumeத்துக்குல் எவ்வளவு electrons small volumeத்தில் available இருக்கும் next stepல இந்த dx இருக்குக்குடிய எடத்தில் equation 2.7 பார்ப்பிட்டு பண்ணுங்க பாப்போம் so உங்களுக்கு என்ன வந்துரும் number of electrons available in the volume of length dx is equal to a vd dt n அப்படின் உங்களுக்கு கடச்சிரும் இப்ப நமக்கு என்ன தெரியும் இன் நம்ம் எடுத்திருக்கும் குடிய இந்த வாலியத்தில how many number of electrons are there கண்டுவிட்டு ஜோச்சிருக்கும் இந்த அலவுக்கு வந்து electrons அந்த வாலியத்தில வந்து இருக்கு okay sir அப்பை இதோட charge வந்து எவ்வளோ இருக்கும் கண்டுவிடுங்க பாப்போம் the total charge in volume element dq is equal to charge கண்டுவிடுங்க formula என்ன students number of electron யும் 
அதோட இயோட வேல்யூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சார்ஜ் கிடச்சிடும் கியூஇ சிக்வல் டி என்ன படிச்சிருக்கீங்களா அந்த கான்செப்டை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸுக்கு பதிலாக ஏ விடி டிடிஎன் போட்டுக்கிறங்க அதுக்கப்புறம் இஎல மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ டிகியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ விடி டிடிஎன் இ அப்படின்னு உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இப்போ எனக்கு சார்ஜ் தெரியும் இதில் இருந்து கரண்ட் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் கரண்ட் கரண்ட்டோட ஜென்ரல் ஃபார்மில் என்னது டிகியூ பை டிடி ஸோ டிகியூக்குரிய வேல்யூ வந்து நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறங்க டிவைடட் பை டிடி போடுங்க அப்போ டினாமினேட்டர்லேயும் நியூமரேட்டர்லேயும் டிடி வந்து என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ கரண்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்இ ஏ விடி அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் நமக்கு கிடைக்குது இப்போ கரண்ட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதிலருந்து கரண்ட் டென்சிட்டியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கொண்டு வந்துடலாம் கரண்ட் டென்சிட்டியோட டெஃபனிஷன் இந்த டெஃபனிஷனை பார்த்துக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் The current density is defined as the current per unit area of cross-section of the conductor. So, simply, we have the current density J is equal to I divided by A. That's why we have to say that. If you have the same unit, ampere per meter square. Well, students, so I is the value. We have to say that N, E, A, V, D. That's why we have to say that. Substitute divided by A. Potukkirunga. அப்போ இந்த ஏவும் இந்த ஏவும் வந்து என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ த கரண்ட் டென்சிட்டி ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு என்இ விடி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது வெக்டார் குவான்டிட்டி ஸ்டூடெண்ட் ஸோ நீங்கள் வெக்டார் ஃபார்மேட்டில் எழுதணும் அப்படின்னா ஜே வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு என்இ விடி வெக்டார் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஃபார் த எலக்ட்ரான் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோ வழியாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ விடி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இஇ வெக்டார் டவு டிவைடட் பை எம் இது தான் வந்து ட்ரிஃப்ட் லாச்சிட்டி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்ம்லா இதை எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடி இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ யூ வில் கெட் ஜே வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்இ ஸ்கொயர் டவு இ வெக்டார் டிவைடட் பை எம் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த என்இ ஸ்கொயர் டவு டிவைடட் பை எம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு பதிலாக சார் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் சிக்மா அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறேன் ரைட் ஸோ இந்த சிக்மா இதுக்கு பேர் வந்து கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜே வெக்டார் இஸ் ஆக்சுவலி டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு இ வெக்டார் அப்போ கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பொறுத்து இருக்குது இப்போ கன்வென்ஷனால் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் டென்சிட்டியும் டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சேம் தான் அதாவது ஒரே டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம இந்த நெகட்டிவ் சைனை என்ன பண்ணிடலாம் தூக்கிடலாம் ஸோ ஜே வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்டு இ வெக்டார் இது தான் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட் இஸ் கால்டு மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ் லா சார் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி என்இ ஸ்கொயர் டவு டிவைடட் பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது கண்டக்டிவிட்டி இன்வர்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டிவிட்டி இஸ் கால்டு ரெசிஸ்டிவிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதோட நொட்டேஷன் வந்து ரோ அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிடுவோம் ஸோ த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த கண்டக்டிவிட்டி இஸ் கால்டு ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்போ உங்களுக்கு ரோ இஸ் ஈக்குவல் என்ன கிடச்சிடும் அப்படியே கண்டக்டிவிட்டியை வந்து ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணுங்கள் எம் டிவைடட் பை என்இ ஸ்கொயர் டவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ஃபார்முலாலாம் முக்கியமானது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து மெமரி பண்ணி வச்சுக்கணும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபார்முலாஸ் தேவைப்படுது வெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்